Sen går man ju från det och bara, vi är skotsen på ett mål, vi ser att det här som ingen betyder oss. Nej. Men nu ska vi ju planera det här. Säg ni åker bara en bra film, vi åker dem och jag var oss i ett kväll. Mm. På ställning och det här i stora drag, så nu ska vi som rein skriva här egentligen. Ja, lägg. Rit jag den till de punkter som vi som vi ritar in så det är där vad vi vill ha var på havana få heti till stämning då på en snuggaren ritning. Ja, det här är det här som vi ritar upp där vi var och skåda på ställe i Seinejoki. Jag kommer att plocka ut nu det här var en clipping point och zonen kommer på det här. Stöbjälden har så att man har en rita i. Ja, så länge då för att de lagar barn på film från Seinejoki i och med att inte jag har varit involverad i hana i planeringsskede så tänkte jag att jag passar på att förbereda alla dokument inte både Seinejoki och Pesemäki. Och vi har ett sådant bedömningsdokument som vi har på, på Google Drive som vi brukar använda på tävlingar här rätt. Egentligen så första gången vi använde oss av det här så var att det här var på 2018 på JD Drift Challenge 
Så lagar vi ett dokument själv som räddar upp på Engre för varenda chaufför, räknar ut totala på Engre och plockar in betarrepo i en skyldig fält. Så det betyder att alla chaufförer och team som kan följa med live via hade länken vad de får för poängre i första kvalrepo och i andra kvalrepo. Så det kan helt enkelt skada hur jag för dem att ligga till. Och jag kan visa lite hur det här dokumentet är uppbyggd. Så här i vänstra kanten så kommer vi att rada in på basis av vilka som anmäler sig. Alla chaufförers namn i vänstra kanten. Så på kvali så bedömde jag körlinje och direkt jag har bedömt körlinjen och räknat ut total poäng för här så följde jag i och väntade på vinkeldoman och stajldoman och följde i det. Så räknar jag ut totala poäng och bak ett båda reporna så placerar vi bättre repos poängre till det i paras veto. Och det kan då teamet följa med online. Ja, i det här avsnittet så kommer det att vara mycket olika driftingtermer runt som kan vara för grömt för de som inte vet just någonting om drifting. Så vi tänkte ta en, en snabb drifting grundkurs, en drifting 101 för att vi riktigt kör igång med det här avsnittet. Så det kommer det här banan att se ut nu som, som vi det här avsnittet handlar om nu. Och om vi börjar från början så gör line-up heter det att bilar står i kö för att komma och slippa köra på bana. Så värm blir först upp ringa och jag gör det just för att få jämn grepp i, i ringa så att inte kommer att lömska släppas mitt i en kurva eller någonting vart att ringa värms upp. Så här har vi lead på det här sidan, chase på det sidan. Om vi tar, börjar med lead nu då. Lead kör med en lilla chikan som ska sagt in här så att, att chase ska hinna med. I det här skickar ut och lähettar jag iväg alltså en, en källan en som sänder iväg. Det här är lite oproportionerligt rita nu för det här toka som jag brukar vara här på FPDA-stävlingar så har jag, har jag inte riktigt så det är biffo i verkligheten som har rita i. Men om vi fortsätter ta uppåt bedömningens startpunkt här är att den bilen ska vara i sladd. Så kommer första clipping pointen. Clipping pointet är en punkt som är utlagt på bana av domare och det är planerad bana vann bilen ska vara vilken körlinje så det ska de följa då. Så fortsätter det kommer klippen på en trevstorad. Det kommer bak den här första vänstra kurvan då så då svänger det till, till en höger kurva så då kommer en transition som man kallar det alltså ett sidbyte av bilen så att säga. Och de här första klippen på då så är ötra klippen på så vilket betyder att bakända ska vara i dem. Och så vi fortsätter då så gör på det här banan så är det en mur i Och så kommer det till en clipping zone som man kallar det istället. Det här är istället en, en längre clipping point som följer körlinjen så här som böjd så som blir som bana är. Så antar det kommer vidare från här så kommer den inre clipping point, den här in, enda inre clipping pointen på den här banan. Det betyder då att Framvända av bilen ska fara genom här istället. En till en transition och så två ötra clipping point. Så om ni ska fara all clipping point ska som fara mjukt igenom då. Så han kommer till slut i mållinjen då. Så att ni ska ha i sladd tid för att få en, en uh, godkänd i rondo. Under hela banan så ska det ha sig sladd och inte ha några extra kaster någonstans som till exempel gör att de som far över vinkel och måste rätta ut i mellan eller någonting tog för då var det en, en nollpoängsrundo. Om vi går tillbaka till, till startlinjen så i tandemkedet, alltså tandemkedet här talar vi om i själva tävlingen där de kör ena kör framför i, andra kör bakett och har som kör bakett så ska spegel leadbins körlinje och, och vinkel och allt det så bra jag går genom hela banan. Jag behöver inte nödvändigtvis vara lika långt ut som leadbins att ha för leadbins för ju perfekta körlinjer som vi har talat om och planera banan för. Men Chase bin får 
ge in lite, köra med lite mindre vinkel för det händer med och händer reagerar på lidbilds olika grejer att göra. Här var Drifting 101. Det är bra här som räver på en bari. Ja, vi har en roskig bil så du börjar just hit så där. Ta upp det bilden. Profilen. Ja. Ta med i den på mig så här. Det är som mitt i det, ska som körlinjen typ fara i det, vet i det, men ett, ett våg som skulle komma som gärna stans där typ. Men vänta mitt på det här, så ge var det väl. Ja alltså här som, där din farten börjar. Ska det som till det så, så är det vet det. Ja så här ska nog länge hi egentligen. Så här ska som börja. Men då skulle som vara med hitta hön i gär ungefär. Så far, du väntar mitt på det här stretchet? Ja, ja, men det är ju sann hur stora man lagar det förstås då. Alltså, ge var det väl då? Eller får man som... Man får nog nästan alltid det här VJ. Ta fram och ge bild. Nu står vi som enligt i bett. Jag målar. Så här är ju som egentligen ska... mitt i det här öppningen. Så. Ni kan ju skåra ner som sir. Så målar jag. Inte så. Här är som, här är som näst, nästan alltid i en och kanske i det typ. Det är ge bred. Vad gör ni? Målar rutorna, clipping pointer, vad de ska köra så de ska se dem bra. Så att man behöver ha bara konorna för att det syns inte så bra. Nå, vi börjar så det så kör vi runt så här och skådar. Om man måste lägga snedsträtt sig för att det syns så att jag hade stretch på det här. Bana. Det är en kartingbana egentligen det här. Så det här därför har de ju den här. Man har en riktig kartingbana gar. Så är ganska vilseledande att vi ska köra. Och så mycket stretch. Vad ska det senast ligga mot mun för att det ska få en tio? Vad ska det vara? Det är det senast måste det vara. Ja. Ska det, därifrån ska det ha hals i mun. Ja, för det, Men jag tror att det var förbrant där. Det är ju som en D-stretch. Jag tror att vi ska måste lägga utanför det då. Om man ska lägga sig på det sidan. Ja, det ska jag säga. Ja. För det här får ju lite rätare till det än vad bilden säger. Jag har ja, inte här svänger en tio att nöja mig. Jag får som rätare till det. Så om man tänker att man lägger det. Men då har det. Och då kan det hända så lite mycket av det. Ja, det kommer drömma det. Jag ändrar till det här istället. Jag är som vi funderar igår om att det är bakom. Tving, tvingas ett tid så att kan det transitiona så att det bara gör ett till en bara det. För i så fall är det ju, ja, ja. ju det där i handbrems eller när det är ju förbjudet. Ja, ja. Så jag kommer ju ändå att skruta ut bilen hit igen. Mm. Men jag skulle inte vilja dra det här för lång tid så, så i var till att det som just just kommer det ut till i början i fråga. Men om det nästan ser jätte kast så. Så var det på 250 till ut. Jag brukte 
tänker jag att at det är väl fullt möjligt att jag som har enklast mätbara bedömningskriteriet med körlinjer som jag brukar bedöma för att det går ju i princip bara till sig ja eller nej har det kört eller inte kört i boxa och genom boxa och hur långt och hur djupt in i Jag tänker mig att style till exempel så här är mycket mer faktorer som är mäter så så här svårare eller mer utmanande att, att se och va, då bör man också veta på ett andra sätt vad man ska skåda efter då. då tänker jag att en längre erfarenhet av att ha kört på höga nivå i, på en högre klass är till nytta själv har jag bara kört på hobbybruk vad sa du? <laughs> men nu vet vi ju rej att jag var välkare inte men jag vill om go-kart nu <laughs> Det är 20 kilo lättare där då. Ja. Det är en bruksheet så det. Hur får man till en bra körbana? Ja, det är nog ganska mycket att beakta. Vi brukar åtminstone som först skåda om vi har om vi har kört på oss själv så tar vi av ej erfarenheter och filmklippet som vi har och om inte vi har kört det själv så då skådar vi på det filmklippet om vi har möjlighet så får vi till ställe och skåda men så det är det snabb plan på först hur läs det skulle kunna gå till laga eller fler alternativ till exempel det här säger ni och i banan så har inte vi kört på och inte sitta heller i verkligheten så så hit var vi en kväll förut och vi hade vi hade lagat upp en plan på hur vi skulle vilja ha det för vi Då skådar vi så det ska funk Funk för leadcar och så Så chasecar ska kunna jaga utan till en baket Och framförallt så försöker vi laga en bana som vi själv skulle tycka att det är roligt att köra på så lagar vi upp kriterier på hur läs vad man ska göra van. Så vi har så bygga som upp en, en ska vi säga en perfekt i rundo i hövu om man ska göra van vana. Så har man ha som som bild att det kör och jämför med ha ha det här perfekta rundor så att säga att man bedömer kvali. Vad måste man tänka på om man lagar dem här? Alltså, med de här boxar så, så som körlingen domar så bedömer jag om de klarar av det kommer de genom att hej. Alltså, de får inte full poäng på närvillkor om det kommer snejt genom en box så man behöver planera placera boxar så läs att det men naturligt körlinje så att man kommer sen rakt igenom både in i och ut ur i ändorna så att säga Jag skulle måste få sopa för att vi målar Här går ju inte mål på Säg nog upp på oss så länge det gör det senare faktiskt så har vi att konorna blir plockt ut dem. Men är det, na- det är ju bara det ett av små ja, det är ju riktigt mätt i. Alltså ännu mer mätt i. Ja. Ja. Som Men är de där ringa ens tillräckligt långt dit nu? Ja det är nog ungefär som du ska vara att det ska vara ungefär lika långt som, som banan är bredt. Långt som bredt. Lang, lika, 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 lika långt som bredt. <laughs> Ja, 
Eller är du bara en vis för att du börjar så tidigt? <laughs> Man tänker att det är ju ungefär på den här linjen igen. Ja, hur kan det hända att du har rätt likväl? Kanske du skulle vara rädd att slita till oss var invis bara för att få vara. <laughs> jag kan ju åtminstone ändra det, men jag kan ju inte. Nej, inte om jag har rätt. <laughs> det blir vara som att se pekorna i så snart som en dröm vi ska måla. Det är inte ondat. <laughs> Då vill jag en gång ha någonting som vi kan lita på. Ja. Det är som... Skillnaden mellan en gatbil och en tävlingsbil rent körmässigt? Alltså, första jag kommer att tänka på som är skillnad så är ju förstås effekten. Det är ju mycket mer hästkraft i en, en driftingbil än en vanlig gatubil. Hur mycket mer? Alltså, om vi tänker här kan ju vara som 6 eller 20 gånger mer. Låt säga att en vanlig gatubil är 100-200 hästar och så är en, en driftingbil då 6, 7, 8, 900 hästar lite beroende på hur mycket man har lagt i. Det andra som jag tänker på så är en driftingbil har ju mycket styrvare fjädring och det här har ju mycket stumtvare till kör med om du skulle köra på en grusväg till exempel då skulle du känna varenda gumpo i bilen och i karossen så här är det de två första jag kommer att tänka på <laughs> Har du något till tillägg? No, alltså en, en tävlingsbil så är nog helt adelig att köra om man tar till exempel som nu Koppling och växellåd och så en vanlig gatbil så är ju, är ju laggad som för att det är mjukt och, och behagligt med. Men en tävlingsbil är ju laggad som för att klara klarar de, 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 de brutala krafter som kommer ur de motorn. Så det är ju mycket knuckar att köra med och, och växellådorna kan vara som så att säga glisar i för att det ska gå lättare till växel med. Och, och man tänker ju säkert att, att när man har svårt är det sladd med en, med en 600 hästars bil. Men har man nu sett att det är nog, det är nog lättare att sladd med en bil som just är stark sladd. För då vet du att du får ju pinn i botten allstans. Men hög effektsdrifting bil så det finns så mycket som du kan göra fel. Och då dessutom lägger du lägger grepp, grepp, grepp på en bil och grepp på ringa. Så allt vad du gör fel så var så, så stor, det syns så bra om du fel så fast som vart som helst om en ovanan ens skulle säga si och försöka köra med en tokar bil. Då vi har färdig bana så brukar vi sträva till, till om vi går till att köra med bilen. Helt enkelt för att se om det känns naturligt under korvorna så inte är någonting som kommer att behöva raskande eller något. Ja, nu kör vi som enligt hur lidbil ska köra så jag kommer vi till lägga en chikan ännu så att tvingas att ta en extra sväng för att Chase ska hända med. Han har fått köra rakt på höger sida. Vi hade tanken att han ska accelerera snabbt och med handbremsen ta lös på bilen här. Och jag ska bara kula komma igenom den här boxen. Fortsätter längs ötra linjer och så kommer den till ötterzon. Jag ska bara kula igenom det här. Så var det en snabb transition över hit. Det här är också en ytterzon, så jag ska bara kula genom det här. Så ska man söka sig ut så att man kommer med bakhända mot vädje ungefär till det här sträcket för undi. Så ska man ligga med, med bakhända mot er, bara kula genom det här rydå. Så 
Biar Hamna man o Cara in Som att man får det här in där zon igen Det är en inre klipping Jag ska framhjula fara i det här Så hamna man att göra en transition Ganska långt ut hit till sidor För att det får komma en rätt linje genom det här boxen med bakhjula Det här är en ytterbox också Och så fortsätter det här är också en sista ytterzon Bakhjula ska genom Och gör vi det här De här två konerna så slutar bedövningsområdet Är det en fördel eller en nackdel om man lägger på en riktig och ordentlig smoke show fast man missar någonting på körlinjen? Men, egentligen är det bra fråga för det är ganska många som, som har en eller föreställer sig att det är på ett visst sätt. Det. Men i praktiken så en smoke show har ju ingenting till det där med hur man bedömer att köra sig. Det ser häftigt ut säkert för publiken men Oavsett om vi röker eller inte så har vi ju lagt upp kriterier vad man ska göra van och vad man inte får göra och här är ju enligt heavy bedömer. Så man får avdrag för heavy har sagt att man får avdrag för. Här som man kan använda eh, röjt till så är det ju egentligen, man ser ju hur man ska använda, hur man ska gaspådrag använda på här sättet. På vilket sätt att använda banan för att få till flyt och om man Ska, så att säga gasa bort drag på fel ställe så att det inte har någon fart kvar på nästa ställe. Så här kan man ju som tolk från rökmålen egentligen men i, för bedömningen så då finns det inte några kriterier som, som har med rök att göra. Nu har vi inte lagt upp en, ett tidsschema hur Leifs en tävlingsdag kan se ut. Så som exempel inte så skulle da, det här dagen ta börja klockan mellan 7 och 10 så skulle vara att man chaufförer kommer att anmäla sig att det är på plats och bilen deras besiktas så att det är säkert att köra med och att allting är lagat enligt regelbordet på dem. Så från 9.30 till 10 så är det ett föramöte där domare berättar hur de vill att barnen ska köra och vad de vill att de ska göra vann. Och i det här fallet så skulle i så fall det här barnen ha lovat att börja ha ljud klockan tio. Så då har man alltid en här föramöte strax för att de får börja köra direkt. Man får börja ha ljud. Så då, och här föramöte gav man igenom allt och som sagt vad, vad som gäller på banan. Vad de ska in på banan och ut och banan och allt säkerhetsgrejer. Så antar träningar börjar så får de träna både till kör själv och i tandemkörning i några team då. Och direkt efter till träningen så kommer ett, ett till i föramöte som är strax före kvalificeringen där man berättar till domare vad som, hur de ser på bedömningen ännu noggrannare än vad var gav igenom på första. Direkt efter här så blir det kvalificeringen alltså där de kör acemänd och ska försöka köra så exakt som domare, hur de vill, domare vill se för att de får så hög poäng som möjligt de får en bättre placering i kvalificeringen gör att du har bättre chanser i topp 32 eller topp 6 du var i början då, i själva tävlingskedet för de som kör bäst i kvalificeringen så får börja med att köra mot de som kör sämst så de klarar sig bra i kvalificeringen så är det en bra startskott för, för, för din tävling. Efter kvalificeringen så brukar det vara en förrepresentation där det kör ut bilen på banan så att publiken får se chaufförer och bilen på lite närmare hall och se vem som hör till vilken bil. Och efter det så blir det till föramöt där jag sig igenom vad som krävs under själva tävlingen vad domare vill se hur de vill att Chase ska göra sätt. Och sen är själva tävlingen alltså 
alltså stegen, kavio där bilen kör dem mot varandra har som kvala höger så börjar med att köra fram fyri och har som kvala sen börjar bakom så kastar de om och jämförs rundorna där och vem som kör bättre så han tog jag var eliminera hela vägen tills jag färdig bestämt och vem som har köpt bäst så blir det prisutdelning efter strax efter tävlingen. Så så lär det som en tävlingsdag ska kunna se ut. Ja, nu ska vi gå igenom banan och här morgon och föra möte i början om 20 minuter kanske. Eventuellt. Kanske. Då ska vi gå igenom banan och fundera vad vi ska ha sagt om vilka ställen på banan, vad de ska göra vann. Så vi har färdig punkter, inte vi behöver dra några hatten och ta förra möte i början. Det ska ju vara att vi ska ha var tidigt över till vänt som mm. till sidan. Ja, eller eller ja, att, att backa till sig två så, så ska det direkt börja byta sidor för att det var så tidigt som möjligt färdig längs ett kant. Mm. Ja, det är en snabb transition man måste ha i. Mm. Så, att man, så att man har börja kurvor i en beta för det är ju med en snabb transition kan ju tolkas fel att det är själva transition utan det är ju som sidor på banan som ska vara snabb över byte Men vad betyder det här för i vinkel? Att, att betyder det att de måste ta möts i vinkel till det och död fart med det här då? Det har Jag tror inte att det var Nej, alltså det inte var, det. kommer nog till varje jämn vinkel hela vägen ja, ja. från de två och inte till mm. Men, de får ja, Men då, ska de som, då ska de komma sig hit långt Mm. Men om du, skriver bara, om du säger bara snabb transition så kan det ju tolka som att så kan det som tog ut till det och så tar det en snabb transition ja. och så var det som fortfarande så är det för långt till det och, utan det är som att de som ska ha stått hit och sök det här på vänstra sidan. Hur ska vi kalla det? Bara du skriver någonting så du vet så att vi kommer inte förklara det på banan. Ja. Så att... <coughs> Använd som riktlinje är det att om man kommer ut i det är det strätt sig. Mm. Så då, då kommer det. Ja, ja åtminstone inte nafur i här. Men det får inte det okej. Okay. Det är ganska nära de det man tänker att framhjul är en bra. <coughs> ja, det jag var den på halv meter till det. Man tänker att det är själva kombet med det. Det har inte kommit nära. Det har kommit nära. Lägg den det så är det på kanten till det. På kanten på vit sträck så måste ni göra. Det kommer ju lite sent till det. Om du kippar det här, räcker det med att du kippar det här för till noll. Det kommer alltså väck till det här. Det måste vara en till en. Men kippar du det här så är det som helt fel. Ja, ja. det kan ju inte. Chase oh, tur. Ja. Ja, chase, chase, egentligen om Chase tur och håller det här så tar du ut bort sig. För tar du för nära. Då, då kommer det inte heller till det rim för transition i. Ja, ja. Så i princip är det. Kippar du det här så är det nolla. Ja, ja. Han har väl då. Så om du kippar det här, de här. Mm. Ja. Bara räcker som med det här, det behöver inte vara som på en till I princip nu för jag har inte ett en del Nej, en del av så tålar du en del. Det betyder ju en tag ut i och tålar en del av hur som helst om du är chase. Och lead så är det ju inte lämmarna slags rim för Så här ju, om man tänker här ju, så ser jag minst det att det är som mindre kritiskt till lämmar längre ut i det. Du kan ändå komma nära sån här långt ut i det. Ja, det var nog naturligt fast man kommer så långt ut i det. Han var ju knuckor, men... Det är ojämnt här, det kan inte lägga 5, 5, 5, 5. Eller hur var det? Ja. Men var det 5? Har vi 35 poäng? Ja, och 20. Ja. Jag har inte varit jämnt. 
Men ska man ska man med Men man det är ju förstå att det är nog ganska viktigt. Ja, om man skulle som rej minska in eller två i och höja in två till det. Tycker att du kan där. Det är ju nog bättre att du har stått i än att du kommer in i. Eller att det för ja. Men att det lika så ska nog det vara ganska vansinnigt lätt att ta. Mm. För till det hade ju svin långt på det istället tid. Ja. Men jag har inte sagt att det lyckas. Nej, det får du ju väldigt, väldigt själv på väg som du ser på. Ja. Ja, de har man skulle ha lagt fyra, sex istället. Nej, mm. men inte, inte fokusera om det. Men jag tänker som att körlinje så, så, så länge du har fyrig. Som förbi att det är jämnt tid. Så är det mig av säkerhet själv hur man ska dra i det. En lidkart ja, som kan vara lite mer. Så var, så var, så var, men alltså, lidbin måste du tänka på att tjej ska kunna köra i sladd. Ja. Allt i stress. Jag vill ta kvar. Fast han släpper och gasen så har jag inte sagt att det här är ju inne. Jaha, nu ska vi ta bresambel alla chaufförer inför första föramöte. Och där ska vi berätta vad vi förväntar oss av dagens körasi. Med körlinje, vinkelanvändning och vad man har för stil på körasi sätt helt enkelt. Och i det style så är det enligt några olika kriterier som framkommer basan närmare under förra möjliga. Det är på drifting seinä joki. SM kilpailu. Onko tää jo toinen kolmas? Monet tää on? Mm, Onko kolm- kolmas tällä paikalla? Ehkä. Pehto. Joo. Pehto ne. Paikalla. Ojatalo. Joo. Keskikorpi. Joo. Rintone. Joo. Peltalo. Joo. Koukone. Joo. Haast. Joo. Koskiniemi. Joo. Päästään tuomaristo esittelemään rata ja mistä kuljetaan. Tuota, käydään rataa läpi ja katsotaan kaikki paikat, mitä halutaan nähdä tänään. Tuota, lähtö vaikka on varmaan kaikille tuttu. Liidi lähtee vasemmalta, seis oikealta. Ei pitäisi olla mitään erikoista. Joo. Lähtökiihdytys, tasainen kiihdytys. Ei mitään tuommoista kikkailua, että yritetään vähän ajetaan hiljaa ensin ja lähdetään täysillä. Tasainen kiihdytys, että seuraava auto pääsee mukaan. Ja tuota, liidi kun lähtee vasemmalta. Mä ainakin, ainakin puutun. Liidi kun lähtee vasemmalta, niin pienellä, ei, ei tarvitse niin kuin vasta heitovatulla, mutta pienellä voi niin kuin painon siirrolla. Ja tuossa on kaksi töltsää, sieltä alkaa arvostelualue, eli siellä pitää olla poikittain. Ja tuota tuota, halutaan, että saadaan auto mahdollisimman nopeasti oikeaan kulmaan ja heti kaasulla ennen ykköskiippiä. Eli periaatteessa jos tarvii, niin pieni nykäisy käsijarru, että saa auto heti oikeaan kulmaan ja heti kaasun. Mutta ei kuitenkaan ruveta jarruttamaan. Ja. ja sitten kun tullaan siihen ykkösklippiin, niin mä haluan, että te käytte niin ulkona kuin mahdollista, ihan sinne niin kuin rengasvallin tuolla, niin ulkona kuin mahdollista, että te oikein osutte siihen seuraavaan, siihen kakkosklippiin. Eli hakekaa se ulompi linja mahdollisimman syvästi. Se tarkoittaa sen, että täällä ihan kakkosklip, ennen sitä kakkosklippiä saa mennä ihan niin kuin lähellä sitä rengasvallia siellä. Että osuu hyvin siihen kakkosklippiin, että oikealla, oikeasti niin kuin menee sen läpi kunnolla. Sitten Kakkosklipin jälkeen, kun olette menneet sen läpi, niin heti saa ruveta hakea sitä vasempaa linjaa sinne kolmosklippiin, että ei jää tänne niinku roikkumaan, vaan heti rupeaa etsimään sitä seuraavaa mutkaa. Täällä katsotaan se, että pääsette kunnolla niin kuin suoraan läpi tätä boksia ja sen jälkeen te ruvette sitten hakemaan sitä 
wallridea ja suunnilleen siellä missä se kartingradan viiva menee seinän läpi, niin siellä jossain kannattaa jo olla niin seinän kohdalla. Ei kannata yrittää sitä ennen käydä seinällä, kun sitten vauhti loppuu varma tuohon loppuun. Kysyttäviä tässä vaiheessa. Täydet pisteet tästä nelosboksista tai alueesta, niin kannattaa jo täällä olla ihan niin kuin seinään vastaan, niin pääsee kunnolla kokonaan läpi sitä nelosaluetta. Tuota, jalkajarrun käyttö kulman ja linjan hakemiseen on sallittu tässä niin kauan kuin ollaan kaasulla. Ei lähdetä jarruttamaan, mutta Jalkajarrulla saa hakea linjaa. Ei se ehkä ole. Tuossa kannattaa jatkaa seinää pitkin koko matkan. Pääsee tänne ulos. Ja tässä on kans jalkajarru ja kulman lisäys. Sillä tapetaan vauhtia, jos tarvii tappaa vauhtia tässä. Sitten kun tullaan tähän vitosklippiin, niin kannattaa tulla semmosella kulmalla tähän, että, että osuu niin suoraan tämän läpi, ettei ruveta niin kuin menemään tähän viivaan, että, koska sitten tämä kärsii ja, ja seuraavakin kärsii. Että tullaan oikeasti näin ja niin kuin suoraan tätä läpi. Ja näitä ei saa kaataa. Ei lead eikä chase. Joo, tässä täs odotetaan muuten aggressiivista chase-ajo, mutta on tärkeää antaa tila puolenvaihdoissa. Ja puolenvaihdon jälkeen aggressiivinen hyökkäys, mutta ei saa koskea. Sen takia tässä chase-autokaan ei saa kaataa niitä klippejä, kun se pitää antaa tilaa puolenvaihdoon. Ja, ja sitten seuraavaksi niin kannattaa mennä ihan tänne oikealle reunalle, että hyvin osuu sitten sitä seuraava boksia. Ja pääsee kunnolla sitä suoraan läpi. Tässä jos tullaan, jos tullaan tarpeeksi ulos tuossa, niin tämä menee niin kuin luonnollisesti koko loppumatkan. Tuo, tuo on nyt siirretty kolme metriä verrattuna viime vuoteen. Niin. Ja tuota, auto pitää olla luisussa maaliviivalle asti. Ja lead-auto pitää miettiä sitä, että tuota, chase-autokin pystyy ajamaan luisussa viivalle asti. Ja heti sen jälkeen jarrutus. Mielellään sit mahdollisimman paljon paria jo treeniä nyt. Kun nämä mutkat pitäisi muuten olla aika tasaisia, että tässä pystyy ajamaan paria jo. Saadaan hyvät skabat. Onko vielä kysyttävää? Saiko pelä kakalu? <laughs> Mun mielestä saa. Tämä on niin hyvä domar, koska kaikki on niin hyvä. 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 Kaikki on niin här ska du köra så här och här får du broms och mera clipping points än, än vanligt. Så här gör det som när du går bort från förra mig så vet du fundera om det. Du vet exakt hur du ska köra så kör du enligt det. Därför är det så jävla bäst. Vem är bäst? Det är trio! <laughs> de är bäst på vad de gör. Och se, dessutom fick jag Jacko och Dilona för att det är så jävla kallt idag. <laughs> Bra.
Jo. Det är roligt att dela gången när vägen för vi kör två år. Andra vägen så var han det karusellgrej. Nu är det kanske... Det ska bli intressant. Han ser rolig ut i alla fall. Vallen är så jäkla lång så... Ja, det blir intressant helt enkelt. Det blir roligt. Tack! Under träning så brukar vi strä ut till att stå upp i tonen och skåda så mycket som möjligt för att kunna hjälpa chaufförer att förbättra hur de gör fel. Och om vi konstaterar under träning att det är en chaufför som gör upprepar samma fel flera gånger så brukar vi försöka förmedla det och antingen via om de har en spotter i närheten eller så fast via telefon eller meddelande rätt åt chauffören. Ja, så brukar vi test bedöma några rundor så, så att man är van till att bedöma de tävlingar som vi ser så att poängerna ungefär stämmer överens med vad, vad det skulle kunna vara. Ja, det är ju inte rättvist egentligen att, vi, att man börjar bedöma det första körkvalrundor sin. Att istället så brukar vi försöka få, få tänka bort det. Uvasi. Uvasi, ja, under träningen. Ja, nu ska kvali börja då. Det här är grann i väder och allting. Så vi har två paraply som vi försöker hålla där. Papre vår torr. Vi har använt style-domare i jag då. Så har jag delat upp i entry. Johan Wood, så här som det som flytet på Tjörninje. Och det är... Nu ska ni inte fråga vad jag är på finsk, utan... Det är, är uh, beslutsam det är det och det är aggressiv det är alltså det. Är det ja, ja. Jag var ju lite knuck och hade helt okej entry nu men hade onödan handbröms till det strax vid clipping point. Missade lite till det så det kom lite otakt så måste måste korrigera taktiskt till det. Det är alltså style domar och det är ju många som inte ens vet vad jag vill skåda på men det är ju som jag har gjort några skillnader. Det är inte som bara det hur bra jag ser ut, hur häftigt och hur mycket show är som röjt sig och sådär, utan hur bra jag flyter på, hur bra då bilen jag har ändrat och som hur snart du får ihop helt enkelt. Hur bra du har för steg i banan, hur läst du ska använda bilen din på banan. Tio poängs entry. Vi hade ju kört lite fel vid näst sista clipping point. Så var det lite dyrt. Ju linje där så hamnade det en extra handbröts. Då har vi nog ner en hel del. Jag har glömt själv säkert att köra sig annars. Det var nog 
24 Ojaa talo 73 pistettä ja keskikorpi saa lähettää. Linja 27. No filma nyt, bravo. Ja som det är öppnat är klipp för klipp och fyran är en zon. Så man kan få max 5 poäng per clipping point eller zon. Och så följde jag Ivar efter och skådar att kom det bra in tid och bra ut ur det. Eller kom det snett in. Och så ger jag poäng då, utifrån till kriterierna. Det räcker inte med bara att komma och träffa precis exakt, utan du måste komma som ordentligt genom att enligt dagens körkriterier på körlinjen. Kulmaa 30. Kemeret. On tää pappiti. Joo, ja ei ole uppis on nyt, kun tähän vaan... Vai ei Ja yhä vinkkeldummar. Ja ei ole uppis, kun tähän vaan on se eri... Egentligen har vi tri... Ei tri kurvu. Och det här första kurvu, så... Så kan man få max 10 poäng för... Anna kurvu 15 poäng, och tredje 10 poäng. För vinkel kan man få 35 max. Och på här skadar jag på här sättet så jag får varenda extra korrigering till exempel som du gör extra korrigering med, med vinkeln så drar jag bort en poäng. Så att till exempel om man, om man korrigerar två gånger onödig gång under det här kurvan så då drar jag bort två poäng från det tio som man maximalt kan få. Och så det här andra kurvan 15 poäng så där, det hamnar, man ska ju öka vinkeln under hela kurvan på det här. Man kommer till mot slutet av ända och, och slutet av det betongvalm. Så ska man ju ha öka vinkeln så att man får döda farten med här och kommer inte till sista klipp, eller in, inne clipping pointen där. Och där är på samma sätt, om, om man får gjort här jämt så då drar jag av för att inte ha extra korrigering av de onödiga saker man håller på med. Kan du skriva? Han fick ju bra till det uppe ett vädje, men då för det att Sanna skulle göra den här transis, sista transition så då, då började han förbära med att han skulle för stora vinkel på så han nästan reta ut i det så det drar vi av ordentligt på vinkel. Kolma, kax, kax. Linja 29. Kulma 32.
26. Jag har vetat att som det Google Drive dokument som Kim och jag följde i på engre vart det en ruta för körlinje som jag bedömer, en liten ruta för vinkel som Toffe bedömer och en för style som Tommy bedömer. Så då följer jag den till där till det så räknar jag ut totala poängre och hur rondo som var bättre av dem de två så placerar jag automatiskt det på det gröna randet så då ser man vad det har fått så poäng var och en. Så, det ser ju inte det här hur vi har delat upp det, men de ser vad de har totalt i style och vinkel och linje. Det är lite intressant det här, för man har ju ingen aning om hur man har fått för poäng i rekvalet. Mm. Man har stegit bara och skadat. Som jag sa att Hasta tar kommer att fråga vad jag gör fel. Så, så in, jag kan inte säga någonting om vad jag skadat på exakt bara vinkeln under kvalet. Det är ju mycket lättare att säga feedback bak i träning att man skadar mig på helheten. Yes. Så nu, nu först ser vi vad folk har fått för poäng rätt över den mm. Som man oftast inte tänker på när man sitter i publiken och skådar på är ju att man ser saker helt annorlunda än de som ser det från ett domaton som de själva placerar ut på ett ställe så att man ska se exakt de, de saker man ska bedöma. Så att det, det som man ser från publiken är vi säger oftast missvisande på många ställen. Ja, det här är nu då det här kavio-stegen som svenska säger. Vi lägger man in ett, in ett kvalis ordningsfält, alltså plocka, var det plockar in. Det här är nu ett topp 32 kavio. Men vi har inte fulla topp 32 stycken av chaufförer som har, som har kvalat in, så därför finns det här första. Det från den utrast, utrastkanten så, så är det som är topp 32 battle från båda sidorna. Men det som har kvalat bäst, till exempel här har vi Lauri Heinonen nummer 8. I och med att inte har någon på 30, 30 andra plats så slipper han direkt vidare till topp 16. Och här kommer det att vara första par kommer att vara Niko Pehkonen mot Jari Ilvonen. Det är allt jämt. Det börjar från Hasma Kvala bäst mot Hasma Kvala sämst. Och så trappar det ihop då näst bäst, näst sämst. Så gör det nu andra pari Hasma 16 och 17. Och Hasma vinner här pari kommer vidare till topp 16. Och kör i topp 16 mot Lauri Heinonen. Och så vi tar vi vidare så. Så har vi kommit till, till topp 4. Så han som vinner topp 4 kommer till final. Han som förlorar topp 4 kommer till bronsfinalen. Alltså där de kör om tredje och fjärde plats. Och på samma sätt kommer det, Nu kommer vi till fara i ordningsföljd. Då kör man som de här pare i ordning. Så det, sen flyttar man till andra sidor och kör de här i den här ordningen. Sen tar vi hoppa till topp 16 så börjar vi på nytt härifrån. Och så får man till andra sidor tills man har kommit ihop till så att man har ett, ett par som kör final och ett par som kör bronsfinal. Är du nöjd eller? Mm. Just, är det den finska sommaren tar som bäst? Vi behöver vinna tält. Vi behöver vinna tält. Vi får se hur det gör. Ska borde stå på gas nu. Han var ju inte det vid femman så att det mot kör tio. Han har redan ut så här så poffar ju det mot hela. Men jag var ju rejt i det vid murslutet här. Det är murslutet här. Ja, ja. Där vi tar i början. Ja, ja. 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 V
Tai som utlästa med dem också. Har det färdigt skriva? Ja, tästä parista jatkoa Peltola. Han nu bättre att säga så åtminstone. Ja, han har nog en jävla den som har sig fast som i början inte det sett sen som. Och jag kommer ha haft bättre inte murna. Men det är ungefär lika värd det ja. Jag var det åtminstone slut i vad det är såna lika. Elid alltså. Kan se lång vid det åt det. Ja, det här lag. Ariana, cuarto. Me llega agresiva la primera en más. Lleva el swing para atrás, eso. A ver, ¿lí te better y boxing? Me toca estar para eso de día, toca cosas que ni uno le engañe, ¿y te está allí? Se ei tee haast ja hän on hyvä laajuus. Ja järjestä vaan muuta aina, kun pääsee saa liikkeelle. Ja mä oon haastunut. Heil heitin saa. Mä oon haastunut. Joo, mä oon nyt se ei mene. Haast. Det är inaktivt. Det är inaktivt att söka på lilla vinkel. Ja. Så det, så det... Ja. Det är 
Det inte var väl någonting att säga om Heinen men så var det väl någonting att säga om alltså det var 9,9 av 10 möjliga i Chase bara. Det var ju nog bra där hela tiden fast men det var just det har verkar som lite inaktivt och har så lite vinkel och lite som attack på. Ja, så jag var ett inaktivt från en lilla vinkel för att se att det ser fram fem egentligen. Men vad ska vi säga, var det lite på helgen? Eller är det inaktiv eller lite fel sätt att säga? Jag lägger in en situation. Så ger vi, tar vi tjöner i det här stega eller kavi och så numrerar vi, numrerar vi den här som till exempel man, man säger som Heinonen mot hast 39.40 så, så skriver vi upp som he, den de viktigaste saker som påverkar Det här förstår inte troligen någon av det men, men det är de små, små så vet så, de små bara så vi, så vi vet själv vad vi har varit i den. För man kan kan ju vara att till exempel en tar en fem minuters paus i mellan reporna så minns man inte någonting vad som har hänt förra repo. Eller den här, och, 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 och ja, har man ju som tydligt vad som, vad som hänt och vad som gjort att det är för vidare. Och här berättar vi att 
speaker så att du får se i det. Ja. Det här är ju... Tycker vi nog ganska bra att vi har att sitta om någon ambr i fund i baget. Vad är vad som gjorde att jag fullde ut för? Här är ju det. Kaveri satt på läktaren och tyckte att jag var närmare. Som oftast. Ungefär här är det man skådar på. Så han säger inte heller helt fel att vi videofilmar all de här reporna i, i tävlen till det här stegat kabel. För att ofta om i händerna att ting går lite så då är det bra att gå tillbaka och skåra att vad var det riktigt som hände, att vem som var fel i. Så det är nog god värd att filma all de här reporna. Hur känns det nu att du är färdig? Kallt. <laughs> Hur blir man en bra domar? Jag har hållit på utforska. På 2009 så delade Team Falken ut ett pris som skulle vara som ett vandringspris åt någon som har utmärkt sig på något sätt antingen chaufför eller någon arrangör eller någonting för att ta finsk drifting framåt. Och det är ett vandringspris som har cirkulerat i Kretsa och har brukat delas ut på i samband med FM-finalen. Och tydligen så har vi gjort någonting rätt i år. För vi fick det här priset i år. Med motiveringen då att vi har det i finsk drifting bedömning till en ny nivå. Ja, så det läser nu att det var domar på driftingtävlingar. Mm. Det är vi roligt att det är många som har uppskattat vad vi har gjort. Det mm. ska man ju orka göra i annars. Det är nog ganska mycket arbete med och, och stress och lång dagar. Mm. Ja. ja. Det är klart att det går ju Alder till få allihop nöjd. Man kan ju tänka så att så länge den är som är seriös och nöjd så får man ta resten på tjöfing. Ja. <laughs> ja, men vi hoppas att det har kommit några ny info om hur lejser det var domar på den här tävlingen med det här avsnittet som vi har. Eller det här dokumentären nästan. <laughs> Varför så långt så är ju en förvån om någon har orkat så det är långt ut i den här filmen så det ser det här hela. Ja, men... Så var det med här. Ja. Roligt om ni har skadat så det är långt, som sagt. <laughs> <laughs> ja. Mm. Mm.